Spor Toto 3. Lig takımlarından Erzim Belediye Spor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Can Güven, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısı ile ayrılığın nedenlerini açıkladı. Bölgesel Amatör Ligi'nden Erzim Belediye Sporu 3. Lig'e taşıyan Can Güven, kulüp yönetiminden taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine karşılıklı mutabıka varılıp ayrılık kararının alındığını söyledi. Can Güven sözlerine şöyle devam etti. Erzim Belediye Sporu'da bir tarafta tarihinin en büyük başarılarını yakalayan, yaşayan bir kulüp, ee, şampiyon köşküsünü yaşayan bir kulüp, geleceğe dair sağlam planlar ve hedefler koymuş olduğumuz bir kulüp. Ama bir anda her şey belirli bir oldu. Bir takım isteklerim oldu. Takım adına, kulüp adına, kulüp başkanından dedim ki altı da altı yaparsak biz e, bu ligin ikisini yakalayabiliriz. Sevgili başkanımız, kulüp başkanımız Murat Bey o zaman bize hocam altı da altı yaptığı zaman takımın primini Kendin belirlersin, rakamı sen koy şeklinde anlaştık. Ama onlar inanmıyorum, böyle bir şey kimse inanmıyor. Altın altı yapacağız, yedi yedi yapacağız. 11 puan geriden geleceğiz. 23 maç hiç kaybetmeyeceğiz. Ve şampiyon olacağız. Kendimle ilgili de şampiyon olursak bir rakam açıkladık. Kendisine yani bir tele bir şampiyon primi alacağım. Bunları yazılı olarak yazmak istediğimi, çünkü futbolda Bugünün olmadığını, yarın önemli olduğunu, o yüzden bir şeyleri yazılı olarak yaparsak, özellikle sonuçlara gidersek alacağız, sonuçlara gitmezsek zaten alamayacağız. Ama bunlara yanaşmadılar. Takım altı da altı yaptı ve liderliği yakaladı. Allah'a çok şükür emeklerimizin karşılığını alıyor. Dün başkan bizim bu altı da altı primimizi belirleyin. Bu işi bir güzel bir şekilde çözelim. Çocuklar da bekliyor. Ben de kendi adıma söz verdim. Sizin adınıza da söz verdim. Altı altı prim hala alamadık. Bizi liderliğe taşıyan prim. Akabinde devre arası transferleri. Üç dört tane oyuncu. Tekrardan güzel giden bir tablo. Tam 23 maç çevirmeden kazanılan bir şampiyon. Geldiğim gün baktım. Yeni sezon için şampiyonluktan üç gün sonra sağ olsun kulüp başkanı Burada görüp hocam acil bir şekilde görüşelim. Yeni sezonda iyi anlaşalım. Biz senin gibi bir değeri kaybetmek istemiyoruz. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl ne istiyorsan kendin benimle bu süreyi devam edeceğiz dedi. Ben de kendisine ekonomik anlamlarda çok fazla beklenen zevkli olmadı. Sadece benim inanışlarım doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini ve bunun sonucunda da yani sporun başarıyı yakalamaya devam edeceğini kendilerine inettim. Fakat ben de ısrarcı bir şekilde anlaşmak isteyen başkan iki dakika sonra benim bir şartım var. Bizim yardımcı antrenörümüzün devam etmesi gerekiyor. Seninle beraber şeklinde görüş bitirdi. Ben de bazı usatmadan bu masadan kalktım. Aradan 15 gün geçti. Tekrar çağırdı bizi arkadaşlar. Tekrar gittim her sene. Hocam işte ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Dedim paramız var mı? Bizim şampiyonun primimiz mi? Final maçından önce açıklanan 250 bin TL takıma ödenecek bir şampiyonun primi var. Sizlerin bu parayı ödemeyi düşünmüyor musunuz? Ya bu çocukların alın teri, emeği, hayalleri, onunla ilgili bir gelişme yok. Tabi istiyorlar şu şekilde olsun, hoca ses çıkarmasın, yeni kadroyu kuralım, yolumuza devam edelim. Ben ahlar üzerine bir başarı resmi hiçbir zaman çizmek istemedim. Çizmeyeceğim de. O bir antrenik duruşudur. Önemli değil. Para sıkıntısı olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir, biz bunları yaşadık. İskender Spor'da ben çok yaşadım. Ama hiçbir zaman bunların arkasına başarısızlık olarak sığınmadık. 